heshima ya Bongo Flavor. Heshima ya Bongo Flavor imeenda kwa mwasiri yuko mudani time ya kuzungumza naye mambo mengi sana 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 lakini ni kuhabarishe tu kuhusu habari ambayo Airtel Money wanayo na hii ni kutoka kwa Mr. Mane ambaye anarudisha gawio la shilingi bilioni mbili kwa wateja wote wa Airtel Money kama ni mteja wa Airtel Money tafadhali kama mkao kula eh mhm kwa sababu muda wote ule utapokea gawio kutoka kwa Mr. Mane utaratibu ni ule ule endelea kutumia na kufurahia huduma za Airtel Money kama kutuma na kupokea pesa kununua muda wa mongezi ya mabando kupata mkopo sio na dhamana timiza hiyo kulipia bili mbali mbali pamoja na kuhamisha pesa kutoka bank kwenda kwenye simu yako piga nyota 150 nyota 60 alama ya reli ili kuendelea kutumia Airtel money na kufurahia zaidi hii ndio njia sahihi ya maisha yeah. Airtel the smartphone network Airtel the smartphone network heshima ya bongo flavor piu, piu. Na Mimi naamini nafahamika vizuri sana sehemu gani sisi tunaweza kutengeneza hela nyingi. Yeah, of course yeah. Yaani ukiwa uko popote umekaa lazima ujue mimi mahali pa kupigia hizi hela zipo. Mwanangu oh, akutokea pande za Meru uko Urio. Sasa hivi ni milionea. Urio uko. Unajua uko Urio? Mbuzi. Ndio mjo mbuzi wewe wa kuchoma. Ndio yeah. tabia zetu za uko Urio. Shout out kwa uko wote wa Urio ambao mmenisahau uko Urio mwenzenu. Mmekula yeah. Hizi hela ziko nyingi sana wanangu. Ela nyingi sana ubabeki. Yaani urio. Afu mimi urio kabisa unajua eh. Pande kwa kwa mama urio lakini sitakumbukwa. Yaani ela. Sema mimi nitazipata mwanangu na yeye pia anaweza kuzipata. Kama unatumia Airtel Money Tigo Pesa utaenda kwenye kulipa bili. Kama unatumia Mpesa utalipa kwa Mpesa. Namba ya kampuni ni 5555111. Namba zako tatu za bahati zitafuatiwa na neno EAFM. Baada ya hapo mia tano yako tu uliyoko naye itazidisho mara mbili kama namba tatu zitakuwa zimefanana yeah. itazidisho mara mbili kama namba mbili zimefanana imagine na wewe unaweza ikaingia kwenye vanga aliloko nalo sasa hivi urio eliaminika urio sasa hivi anaitwa eli uri eli uri kwa, kwa sababu kikule uwezo kaita majina kwa kwa kizungu eti unajidai mzungu mzungu arusha eli uri afu tajiri bane fanya hivyo rafiki yangu you never know unasema mshikaji wangu mmoja ana you never know maisha yanaweza kubadilika time yoyote ile lakini pia heshima tumempatia mwasiti mmoja miongoni mwa vijana uh, wa Tanzania ambao wasanii wengi sana wa kike wana mimi mm. nadhani kama mwasiti kabisa kwa maana ya fifi mmoja ya fifi mmoja wapo yeah. kwa maana ya namna ambavyo yeye kaitengeneza kariya yake yeah safi mziki unaongea hata image unajua uh, tukiangalia kwa mfano nikisema leo tutaje images za wasanii mm. uh, nitasimama nikisema nataja Afrika Mashariki you know unatokea wapi yeah. uh, na mtaja mwa city akienda ku represent Tanzania, represent yeah, Tanzania course, yeah. unausikia ule mm. Lady JD hata u represent Tanzania yeah. uh, Uganda kuna nani anaitwa yule dada uh, Juliana. Juliana. Juliana you know una hiyo image tayari sema kwa leo kuna wanawake kuna mabinti zetu hapo unaweza kumpeleka ukafikiri Ma, Marekani Marekani you feel me kama mchina kama mchina mtu kama mchina mimi natamani ningefahamu mwanzoni kabisa ilikuwaaje mpaka leo hii tuna mwasiti hapa mm. Ah hii kwa safari ndogo mm-hmm. yeah, kwanza nashukuru Mungu ni mmoja wa watangazaji ambaye mko naye hapa yeah. nafikiri nilikuwa nasonga naye wakati uh, nafikiri mmemjua miaka miwili nyuma au mmoja nyuma eh yeah. ndio hivi yeah. mimi leo namda gani kujua na kikazi mnajuana kumbe kikazi ndio mabalizi wanajuana usitake usitake mama wawili alete vita um ni muda mrefu kidogo yeah. kwanza mimi naheshimu sana na yeah. kwanza yeah. unajua mwanzo wakati unaanza kitu chochote usitake fame mm-hmm. taka mafanikio kwa wakati mimi naanza nilikuwa nataka mafanikio sio fame na nashukuru Mungu pia nimepata bahati kwamba nilikuwa na dada ambaye alikuwa naye anataka mafanikio wakati huo. Dadangu mimi ameanza kufanya kazi ya utangazaji akiwa anazunguka kutafuta habari kuandika. Unajua? Okay. Right now ukitaja top 5 ya watangazaji wakubwa Tanzania au Afrika Mashariki yeah. yuko pale. Ni kwa sababu alikuwa anataka mafanikio na hujawahi kumuona kwenye front page yeah. hata siku moja. Yeah. Kwa ni maisha ambayo hata yeye alikuwa nikisonga nike, na pia na anasonga na mimi. Kwa nimejifunza kwamba ili chochote ili of course. Kwa chochote unachokifanya lazima ujue kwanza unataka mafanikio yeah. sio fame oh, unajua hata mtu akivua nguo pale ni maarufu tayari kabisa eh hey, watamuongelea ni siku nzima alikuja yule jamaa alivua nguo pale <laughs> yeah you see <laughs> that guy kwa hiyo yani kitu kidogo sana ukikifanya unaweza kuwa maarufu kinakupa pesa mm. 
kitakujengea maisha. Oh yeah. Umeelewa? Mm. Kwa hiyo mafanikio kwanza fame kinafuata ndio ilikuwa nani ya maisha. Ilikuwa target yangu. Kanuni ya maisha yangu. Okay. Mpaka kesho. Alafu sasa tukafikaje THT? Ah uh, THT. Hmm. Una mkaka nilikuwa namjua alikuwa rafiki yangu sana. Popote walipo nashukuru sana wewe jamaa. Ah sijui jamaa, ni jamaa na familia zake uko tenga mtaji. Neno kusikia binti anasema mkaka. Weka nukta. Sije nikamtaja hapa nikamwalinda mwanzo wake. Weka nukta funga semi. Inawezekana alikuwa bebe bebe kabla ya kuwa na family. No 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 no. The guy used to be my best friend. Okay, nice. Kwa hiyo tukawa marafiki hivyo kwa muda mrefu. Sasa mimi nilikuwa naimba imba. Kuna nani anakuambia naimba imba. Wako wengi. Wako wengi mtaani huko wanaimba imba. Lakini kuimba ina maana business. Yes. Eh. Kwa hiyo wanaimba imba nilikuwa na mmoja hata ambao wanaimba imba huko mtaani. Okay. Kwa hiyo akaniambia wewe unaimba imba tu kwenda kupeke sehemu. Mm. Alikuwa ni brother ambaye kila siku lazima apite mtaani kwetu. Kwa hiyo nikaenda pale nini? Nikaona yale mazingira afu najua watoto atachiti kwa kuta chechiti pa. Yeah. Watu wanaojua chechiti wanavojaa. Yeah. Kwa hiyo kwa mgeni na kwa mmoja. Ni sababu. Mote sana. Wenge kwanza. Unakuwa wenge kwanza huko. Yes, nimetamani kufahamu pale walikuepo wakina nani ambao sasa hivi tunawaona. Hapana, uzuri kizazi changu ni kizazi cha kwanza cha THT. Na mimi ni katika wale watu wawili wa kwanza kutoka kuimba THT. Wawili unamzungumzia pia Vumi. Namzungumzia Bwibui, namzungumzia Vumi, lakini Uh, vumi na vumi na buibui walenda wanafatana. Mm. Unanielewa? Mm. Afu mimi nilenda nishachelewa chelewa, nishakutoka kila buibui pale, nishamkuta hey. Vumi. Hey. Afu nilikuwa mdogo, we we mnene. <laughs> Kwaani mtu akiniona hivi anaona huyu tunapeleka wapi? Unanielewa? Hey. Imba ukanisimamisha hivi mangustino nini? Hey. Imba mangustino. Wewe si unajua kwa imba? Imba. Imba. Mm. Eh. Hey. Lakini Mungu alinisaidia kitu kimoja kwa sababu nyuma nilishawahi kushiriki mashindano ya sijui kama watu wanajua Coca-Cola Pop Stars. Babangu akaniambia nisioni sura yako hapa nikiona umerudi tena. Walikuwa wanafanya final. Ah uh, was it secret sijui sleep way si secret. Kisha atakuwa nakumbuka vizuri sana walikuwa wanafanya hiyo final. Nikaambia nisipeleke sura yangu. Nilichagua round ya kwanza na ya pili. Kwa hiyo ile nafikiri ningekuwa wakilisha sasa hizi eh ningekuwa pale mmoja hapo si yeye mwingine stand wapi pale lakini ningekuwa kwa mba somewhere kwa hiyo nyuma nilikuwa na hiyo confidence fly hivi kwa hiyo haikunipa tabu kusimama mbele ya wale watu ambao sio maarufu kwa nikawaimbia na mimi nikaonyesha uwezo akanambia basi njo tatizo likawa kwamba familia inataka niende chuo mimi nataka kufanya muziki kwa sasa ikabidi ni semi mimi nataka kufanya muziki babangu akaniambia hakikisha mziki unakupa maisha vingineva sikupi maisha umekupa maisha mziki ah 100% yeah. Yes. Yeah. Yeah. i'm living my life yes unaona ni mtego ambao mzee kama alimwekea yeah. mziki mm. maana utaki uko unaamini mziki utakupa maisha ama shule uh, mziki hakikisha unakupa una, maisha unakupa maisha usipokupa maisha tumekupi maisha hey. Kwa hiyo unajua kabisa ni kifeli huku. Eh, unajua kabisa kwamba ni kifeli huku huku sina mtu akunisaidia. Yeah. Kwa hiyo maisha ambayo mimi nilikuwa naishi nilikuwa napata support kubwa sana kutoka kwa mamangu. Babangu ajaye ni support mpaka miskeni nimepanda ndege. Nimeenda nimeenda nime nje ya nchi kwa mara ya kwanza. Ndio mzali mzali akasema Naona unaimba imba. <laughs> <laughs> Sasa ikawaje uh, project za Mwa Cities kaanza kurekodiwa hapa ni yeah, kwa, un... kutengenezwa kwa brand kipindi yeah. kile mdogo ilikuwaaje? Ah uh, haikuwa kazi rahisi kwanza. Mm. Kwa sababu umewakuta watu tayari. Yeah, yeah. Kwa lazima ufate mstari. Exactly. Lakini mimi ningesema mimi umstari mrefu, yeah. siwezi kuhusubiria. Kwa hiyo nikawa najiongeza. Ukiimba wimbo wako pale usipokuepo kesho bendi kija kufanya mazoezi mimi naimba wimbo wako. <laughs> Sio mtengeneza mwenyewe? Mimi nauimba. Hivyo hivyo hivyo. Sasa siku moja Mungu alinisaidia na ifikiri ni bahati ambayo kila siku anamshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna mdada mmoja anaitwa Zuhura alikuwa hapo THT zamani sana. Zuhura alikuwa na wimbo mmoja mkali sana. Wanaimba daima na milele milele. Mimi nikawa na wimbo wimbo kila siku. Na yeye akimba na mimi naimba naye akaumwa. Mwenyezi Mungu akanishushia ile baraka. Eh, imba wageni siko wamekuja bwana. Kumbuka kabisa ikuja dada jide kutuona tunavyo imba pale. Imba mwanzo ngasema hii goli ya dhabu. We. Nikaumba na wimbo kama wangu, kama wangu. Unyosha. Yaani nimeunyosha. 
management ikasema okay then basi aimbe tu wimbo akarekodi na wenzake kwa mpeni vesu afu kishapewa vesu afu kishaanza wimbo na maana wewe mkali unaelewa mkiwa watatu wanne afu naambiwa anza JR unajua wewe mimi ni mkali of course kwa hiyo akanipa ile nafasi baada ya kunipa ile nafasi na mimi nikaanza kujiongeza mimi kwa sana R&B sijai kupenda zuku katika maisha yangu nimeanza kupenda zuku baada ya kuona kwamba naweza kufanya zuku lakini haikuwa kwa maana yangu kwa pena sana R&B sana kwa msikize sana Mariah Carey Celine Dion sana kwa yani wakawa nanibadilisha kibiashara zaidi nikarekodi niambie nikaiandika nikawaimbia nilivyoimba ndo nikapata bahati ya kuwa kwenda kurekodi kwenye Jag Records naikumbuka Jag Records ya Jide eh eh ndo nikaenda kurekodi kwenye ile studio goma likatoka nikamwambia basi zaomba hii goma liende tu sasa katika hiyo goma liende tu hapo yeah. goma lipo linaangaliwa linarudishwa kabati <laughs> kwa hivyo ilivyoenda mara ya kwanza nikasema haya ndo maisha yao mm. yani sikusema kwamba yani hapa sasa ndo naanza kuwa maarufu naanza kuwa kina JD nikasema hapana hii ndo goli langu kwa nilivyosikia kwenye radio mimi kwa mara ya kwanza nasikia wimbo wangu nimesikia uh, radio ni niko dukani sikuwa nimeenda kununua nini ndo nasikiliza niambie. Mmm. Eh. Nigeuka mangi nikama mangi na mangi. Wewe binti unataka nini? Unataka gani hivi? Eh. Kaya ani ilikuwa ni ilikuwa ni flow flani hivi ambayo haikuwa na mawe mawe yani nilikuwa naenda tu maendeleo mm. sijapata tabu namshukuru sana Mwenyezi Mungu pia sijapata tabu katika kwanza career yangu mpaka mpaka naambia inatoka ilikaa kama muda gani mpaka ikaachiwa eh niambia nimerekodi 2015 mwishoni alafu 15 eh 2015 eh 2015 mwishoni ikaja kutoka 2006 F26 mwezi wa 10. Kwa hiyo msikie kauli anasema mwaka wa kwanza eti kwamba haikuwa na nguvu haikuwa na ugumu wote nimepita kila hisi mzima huo. Sasa unajua zamani ilikuwa ukirekodi na umepiga goli eh. Umeelewa eh? Eh ukirekodi unajiona tayari inshamaliza. Eh lakini sasa hivi rekodi babu afu weka hapo kabatini. Oi. Tazikuta hivi. Hai, sawa kama unataka kufahamu loloti kutoka kwa Mwa City so mbaya ukachek kupitia facebook.com/earadio. Tukirudi takuja kucheck na ujumbe wako umetuandikia nini. Yeah. Alafu pia tampa nafasi DJ Sama kutuchezea ngoma kadhaa kutoka kwa Mwa City leo tunafurahi naye. Kutoka hapa tutajua pilau inalika wapi so mbaya. Yeah. Yeah. Shukran pia kwa Airtel ambao wanaendelea kutoa taarifa hii kwa wateja wao kutoka kwa Mr. Mane ambapo kama kawaida yake ana habari njema kwako wewe ambaye unatumia Airtel Money kwa sababu anarudisha gawio la shilingi bilioni mbili kwa wateja wote wa Airtel Money na kama unahusika basi kaa vizuri muda wa wote kutoka sasa unaweza kachezeshea wachezo wako kama upepo yani fureshi lakini pia utaendelea kufurahia huduma za Airtel Money ikiwemo kutuma na kupokea pesa ndio kununua muda wa maongezi ya mabando kupata mkopo sio na dhamana hii ni timiza kulipia bili mbali mbali pamoja na kuhamisha pesa kutoka benki kwenda kwenye simu yako ya mkononi. Chap kwa haraka piga nyota 150 nyota 60 alama ya reli ili kuendelea kutumia huduma hii ya Airtel Money. Ndio njia sahihi ya maisha Airtel the smartphone network. Nafuta pums kidogo alafu tutarudi. Ya bongo flavor.
with Bongo, East Africa Radio. Sita amefanya mziki mzuri kio kweli amefanya mengi 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 kwenye Bongo Flavor yeah. ndio bana pia leo tumeamua kumpa heshima yake yeah. kwenye heshima ya Bongo yeah. Flavor sasa so, Mositi yuko wapi sasa hivi anafanya nini Mositi 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 sasa hivi anafanya vitu vingi Mositi alikuwa anarecord alikuwa na record album yeah. 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 album nice. mhm and tarehe 11 hopefully tatoka nzuri sana tofauti kabisa sio suku suku sudui Hello <laughs> 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 Hapana wakati wa upiti 
inategemea na wewe unafanyaje kazi zako. Tunisema wakati unapita leo hii tusikwenda kuona msikia jide kwenye radio mpaka sasa unaelewa. Tusikwenda kuona msikia kinapiti Q. Yeah. Wakina eh, Y, F, X, Y, kina nani tusikie kwa tunawasikia kwa sababu kizazi chao kilipita wakaja wengine wengine lakini kama unakifanya kitu kama kazi yako hakipiti. Ndio maana mtu anafanya e, kazi ya ukarani mpaka anazeeka. Mpaka anasema eh sasa mama staafu tulia. Tuachie wengine. Kwako unaona ni nini tatizo? Um wewe mwenye uko serious kiasi gani na kazi yako? So, Alafu kitu kingine ni kwamba watu wasichana wengi ambao wako sasa hivi bado kwenye muziki unamwongelea Nandi unamwongelea Maua uh, kina Ruby ni rotation uh, ile ile ambayo ni kizazi kile kile pia ambacho ki, kina watu wale wale ambao wanaangalia ambao walimwangalia Mositi walimwangalia Lina walimwangalia Recho menelewa kwa hiyo tulimpa Mositi nafasi alafu unajua mimi sisi kulalamika kwa sababu mimi ndio mtu wa kwanza nilipewa nafasi yeah. kulikuwa wengine wote unajua na isi nini maybe kuna tatizo ambalo leo hii Mwasiti hata alitaja lakini litamkuta Nandi na Roita niuma kwa sababu pia tunaona vitu hivi vina hape. Eh, hakuna tatizo. Yeah, yeah, Sema wewe wewe we, we, lazima uache uende ukatafute. Ah, okay. Unanielewa eh? Ah. Lazima uache wewe uende ukatafute kwa sababu ile ni center na center ni sehemu ambayo watu wanakuja na kutoka. Hatuwezi mm. kukungangania kufanya kazi na wewe fifi wakati kuna fifi wengine watano sisi wanafanya wanachokifanya pia wangependa kupata support ambayo sisi tumekupatia yeah, fifi. Yeah, yeah. Kwa lazima wakati uko pale fifi lazima ujipange kwamba utatoka pale atakuja mtu mwingine kupewa kile ambacho wewe unapewa. Ile jibu alitupa Barnaba Malo kama mm. ili kuhusiana na Atakuwa Barnaba. Barnaba. Yeah. Yeah. Kwa hiyo unanelewa, kwa hiyo ndio maana kukawa kina kina Barnaba wale, kuna wengine sasa hivi huko THT wanaitwa kina Ndela. Unanelewa, ni wapya kabisa, walikuwa kina Madai pale THT. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba ile ni center na lazima tukubali kuna watu wengine wanatakiwa kusaidiwa kama ambavyo mimi nimesaidiwa. Oh, yeah. Kwa maana akaja kina Recho, kina Lino, kina nani. Lakini so, kwenu, uko tayari kuachwa uende. Kuna wengine ndio wataki hilo ndio ugonjwa. Eh hicho wengine ni wagumu kwenda eh. anajipanga muda mrefu sana kuliko kujipanga kwa muda mfupi ili aweze kuendelea na maisha yake. Yeah. Anajipanga muda mrefu sana. Yule sio baba yetu, ile ni center. Yeah. Umeelewa? Kwa lazima ujipange kwa muda mfupi sana wakati kile unachoendelea kukipata, lazima uendelee yeah. kuzunguka yeah. na watu wengine tofauti wa kuendelea kwa maisha yako ya muziki. Yeah. Stam Bwesa kutoka Facebook page ya East Africa Radio anasema ngoma mpya mama, ngoma mpya. <laughs> Kelvin <laughs> Muniko <laughs> anasema ngoma mpya lini mama? <laughs> Muhu, <laughs> muhu, <laughs> muhu, eh, <laughs> muchinga anasema love this Uh, mood in studio all the way from Kampala and Itazama wow. na kusikiliza South Africa Radio aya uh, Sandy Christopher anasema anaelewa sana hiyo ngoma ya Mositi ambayo amemshirikisha quick raka ni nomo eh mm. Abdala Cholo wa Magomeni uh, Majungu Place anasema Mositi ndani ya Baibui kapendeza mno Uh, Jose Kisesa anasema naomba umwambie Mositi nampenda nataka ni muoe je yupo tayari hapo kwenye kuoa hapo Ali Mohamed huyu yuko za kemoshi mjini moshi mjini kabisa pale anasema yeye anaitazama na ana enjoy sana amekusalimia sana Mositi. Haya, mwingine yuko wapi? Huyu hapa, uh, Michael Makachila yuko Japan anaitazama hey. live mm. kupitia so um, yes, kupitia Facebook page yetu tuko live Amitish. pia. Aha, uh-huh. mwingine ni Peter Luena Mnyama. Pita anasema wa Dar es Salaam wengi antenna surprise pamoja sana wana ngote kwa kweli. Yeah. Na enjoy show. Yeah. <laughs> Aya moja ya mwisho kwa sasa ya Ali Saidi anatokea pande za Kilombero Ifakara huko yuko na mtoto mzuri Jessica mm. wanasema wote kwa pamoja uh, wanaitazama wako nyumbani umetulia wana enjoy yes so uh, Mositi Saidi ni mtu ambaye anajihusisha sana na mambo ya kijamii japo mwenye anasema na vitu vingi nafanya mm. ilo ukiangalia kama unatembelea ukurasa wake wa Instagram nice Niangalie JR tafadhali. Nadhani ndio maana Fifi alianza na ile 
muonekano wa city hey. kama anawakilisha bongo hivi pale Uganda si uko nani hey. ile kipindi kile cha wale wadada na zile taulo uh, mosita hey, mosita hey, alikuwa front sana ile na lazima lazima safi safi nzuri nzuri community first, mm. community first. Mm. Community first. Mm. talent second nilikuwa mm. nafuatilia Uh, kwenye takwimu za ukimwi duniani uh, Tanzania mosti leo ni ukimwi day mm, yes yeah. leo ni ukimwi day, day. Ukimi day. <laughs> asa kati nafuatilia takwimu nikajua kwamba miaka 15 mpaka miaka 24 wanapata hili tatizo sana na watoto wa kike eh. at this time kwenye umri eh. kitu gani ambacho unaisi kilikuwa ni moja ya vitu vilivyosababisha yeah. vitu hivi labda vilikupita ukavipisha you know na tukiongelea una, una exposure kuna nakutana na watu exactly. sana. kubwa sana mm. kwa sababu yeye nimeanza muziki kwa so kubwa sana unajua kitu kikubwa ni kwamba vitu vingi vinaanzia nyumbani mm. kama nyumbani wa kufundishi ukiingia mtani na vifanya kwa pupa Mwelewa. Kwa mimi nashukuru Mungu. Mamangu mimi, mamangu mimi ni mama fulani wa dini dini sana. Mwelewa. Yeah. Kama leo ananiambia, "Ah, leo ni Maulid day." Hebu jaribu basi kuvaa kitu ambacho hata watu wajakuona ukivaa kwenye TV. Ah, unaishi naye. Eti hapana, nimetoka kumsalimia kwake. Nimeenda okay. kusali ngapita kwake ndo. Nikaja mm. kumjeje yake. Oberelo fifi. Vingi vinawakuta umri mdogo wa uh, mabinti kwa sababu hawapati nafasi ya kuongea na hasa mama zao. Unajua hata wewe hata akivunja ungo hawezi mfata baba. Nina adra sana. Labda labda wamezoeana sana. Na leo lakini mtu wa kwanza kumfata wewe mtoto wa kike ni mama. Umepata mimi mbao tena kwa mama. Umefanya nini? Ametokea huku. Umefanya nini? Umeelewa? Atakuwa dadi. Dadi ni nini? Baba ni kali. Dadi. Dadi atilisi. Kwa hiyo yani. Bwana nule mliache. Kwa hiyo yani sasa utakuta kwamba hawa watoto wa kike hawapati nafasi ya kuambia mama zao vitu. Andamwambia mama Mwajuma. Sasa unajua tabia za mama Mwajuma? Hauni tabu kukufanya wewe mtoto wa kipuzi yeah. mtaani yeah, wakati wewe sio mtoto wake. Yeah. Umeelewa? Mm. Kwa lazima wazazi hasa wa jinsia yetu wenyewe mama zetu wawe karibu sana na sisi ili sisi tuwe uhuru kuambia matatizo yetu wakati yeah. mwafaka. Haya, nice. sawa muda wetu umemalizika. Tunashukuru sana kwa na Mwasiti leo hapa. Asante sana Mwasiti. Taarifa ambazo alianza nazo Malkia fifi kama ni kweli kila laheri. Jamani. Wale ambao mnasikiliza radio muda huu sasa tunahamia kwenye TV ili tuendelee na sangumu nyosi mnafahamu sangumu nyosi ya hip hop na leo ni heshima ya Bongo Flavor uh, oh yeah <laughs> wale ambao mlikuwa mkitazama kwenye TV sasa rasmi karibuni radio ni au sasa tunaenda kumaliza saa ya tatu na ya mwisho Shukran sana kwa kila mmoja ambaye alikuwa akitazama Planet Bongo bado inaendelea. Heshima ya Bongo Flavor. Usikose kusikiliza Planet Bongo ya East Africa Radio kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 7 mchana hadi saa 10 jioni. Heshima. 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 Heshima.